Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri hadir sebagai saksi dalam sidang peninjauan kembali kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 20 September 2024. Jaksa penuntut umum sempat bertanya kepada Reza Indragiri terkait pembuktian yang digunakan dalam kasus Vina. Dalam momen tersebut, Reza menjelaskan model pembuktian, dirinya juga sempat bertanya dan meminta menjawab cepat jaksa penuntut umum. Uh, majelis, ini saya harus cerita model lebih panjang lagi. Modelnya panjang sekali, panjang sekali. Kal ada 5, 6 atau 7 model yang bisa kita pakai untuk menyanggah premis saudara termohon. Model intinya model-model yang dirumuskan oleh psikologi forensik terkait dengan kerja personil penegakan hukum, terkait dengan istilah beratnya judicial decision making process, proses pembuatan putusan judicial. Percaya kata psikologi forensik majelis tidak seindah, tidak seideal, tidak senormatif yang diklaim oleh sistem peradilan pidana. Tidak selegal modal itu loh, Bapak Ibu. Psikologi forensik saya majelis tidak bicara dalam konteks maaf personil penegakan hukum yang korup. Tidak, ini tidak ada urusannya dengan masalah korup. Tidak ada masalahnya dengan masalah penyimpangan, tidak ada. Ini masalah proses berpikir manusia yang bekerja sebagai personil penegakan hukum. Proses berpikir manusia Bapak Ibu yang saya hormati terjelaskan lewat-lewat model itu tadi yang menunjukkan kepada kita percayalah Bapak Ibu semua yang saya hormati bisa mengklaim dengan segala macam bahasa berbunga-bunga ala legal model silakan mengklaim seperti itu tapi psikologi forensik tidak sepenuhnya teriakinkan bahwa Bapak Ibu bekerja mengacu semata-mata pada berkas mengacu pada fakta di persidangan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengacu pada nilai-nilai kehidupan yang hidup di tengah masyarakat nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat tidak psikologi forensik tidak teriakinkan sepenuhnya oleh klaim legal model itu tidak sepenuhnya teriakinkan makanya banyak sekian banyak model nah izin majelis kalau materi ini saya sampaikan di sekolah kebinasan tempo-tempo peserta di klub itu ada yang marah ya karena dianggap psikologi forensik ini jadi seolah-olah merendahkan proses berpikirnya personil pergerakan hukum. Saya katakan kalau tidak demikian maksudnya. Psikologi forensik itu hadir untuk mengecek psikologinya Bapak Ibu yang saya hormati ini. Psikologinya. Dan psikologinya sekali lagi. Toga dilepas, palu disimpan, nemtek disimpan. Bapak Ibu ini sama dengan saya. Demikian. Kemudian bisa ditangkap. Terima kasih ya. Berarti tadi modelnya yang public opinion strike strategic model dan yang tiganya belum dijelaskan ini ya, Pak. Panjang sekali. Panjang sekali. Saya sebut saja mungkin ya. ya sebut, sebut saja ya. boleh biar kita cari di jalan ya, besar ya, Pak. Jalan garis besarnya aja mungkin. Ya. ya. Ada attitudinal model, model sikap. Oh, Perlu ya. diperagakan tidak? Episode. Saya bisa peragakan dalam waktu satu menit Bahwa Bapak Ibu Jaksa berpikir dengan attitudinal model. Kalau diperbolehkan oleh majelis saya peragakan. Gimana? Ya. Coba Bapak Ibu jawab secepat mungkin ya. Jawab secepat mungkin. Dan jujur ya, spontan tadi. Kalau berpikir lambat, menjawab lambat, saya, rasa, saya anggap Bapak Ibu tidak jujur. Tidak cocok jadi personil penegakan hukum. Karena tidak jujur. Berarti harus jujur. Jadi kejujuran menjawab secepat mungkin. Jawab secepat mungkin. Spontan ya. Siap? Menjawab siap pun tidak menjawab. Siap Bu? Siap. Ibu tidak berani berkata karena terekam kan berarti suaranya. Ibu hanya berani aja. Ibu siap ya? Siap ya? Sepasang suami istri datang ke pengadilan. Mereka akan bercerai. Kuasa asuh anak jatuh ke ibu. Ya, ini contoh attitudinal model majelis. Betapa mereka tidak ngecek berkas. Mereka tidak menanyai para pihak. Mereka tidak buka peraturan perundang-undangan by default cara berpikir mereka adalah mengadopsi nilai keyakinan gagasan yang sudah terwariskan dari tempo dulu bahwa seolah bicara kuasa asuh yang paling mampu adalah ibu. Padahal kalau sungguh-sungguh mereka baca peraturan yaitu undang-undang perlindungan anak, mereka akan temukan di situ bahwa ayah ibu dihubungkan dengan kata dan. Artinya kita tidak punya alasan dari sisi peraturan perundang-undangan untuk menganggap bahwa satu jenis kelamin lebih unggul daripada jenis kelamin lainnya ketika bicara pengasuhan. 
Maka ternyata Bapak Ibu bekerja berdasarkan etichidinal model. Saya lanjut majelis. Model berikut. Lagi ya ke Bapak Ibu. Sebelum saya bisa bertanya ke majelis, tapi tapi uh, untuk menghormati persidangan yang mulia saya bertanya. Saya boleh tahu ketika Bapak-bapak menangani sebuah perkara, apa yang harus Bapak cermati? Lima saja, coba. Pakai mikrofon. Pakai mikrofon. Supaya saya dengar. Syarat formil, material, kemudian formil, material. logus tempus. Oke. Okay. Logus tempus di situ. Sudah. Uh, sudah ya? Sudah lah. Okay. Empat, Pak. Coba. Saya boleh tahu, kalau di tingkat PN, maksimal berapa waktu yang Bapak punya untuk menyelesaikan satu perkara? Maksimal. Deadline. Apa? Tiga bulan, dua bulan adalah cara berpikir ala manajer. Jadi mereka kesampingkan aspek substansi hingga pada titik tertentu mereka harus sisir, mereka harus kikis kemungkinan mereka berkonsentrasi pada aspek substansi karena mereka dikejar oleh waktu. Ini disediakan sebagai case manager model. Jadi siapa bilang personil penegakan hukum semata-mata berfokus pada substansi? Kalau kita mau konsekuen bicara bagaimana merealisasikan keadilan para pihak, ya baca substansi, fokus pada substansi. Betul tidak? Saya yakin betul. Tapi pada titik tertentu Bapak Ibu harus abaikan pada petik substansi Karena Bapak Ibu dikejar oleh waktu Muncullah model case manager model Berarti Bapak Ibu yang saya hormati ini Bekerja tidak murni sebagai orang yang fokus mencari keadilan Dengan menggali sedalam-dalamnya aspek substansi suatu perkara Tidak Bapak Ibu harus berpikir Bahaya Deadline marah pimpinan segala macam itu contoh case manager model ada banyak lagi tapi izin majelis saya pikir segitu dulu lah ya tentu sepertinya saudara termohon hanya ingin tahu saja ini paling tidak sudah ada beberapa model model yang coba masih saya ada pertanyaan ya. coba. terima kasih kalau masih ada pertanyaan 